tranza banda, sean bienvenidos a un viernes de historia. All right, great job, gang. Bien, el día de hoy vamos a tener la primera parte de la historia de Korn. Nunca habíamos tenido nada de este grupo, así que espero que les guste. Y antes de empezar, quiero mandarle un saludo a mi compa el Chucky. Aquí tenemos la historia, carnal, después de como mil años, disfrútala. Les recuerdo, antes que nada, que no soy un experto, por lo tanto, si falta algún dato en este video, coméntalo en la parte de aquí abajo para que sea más retroalimentario. Y recuerda que no puedo dejar las canciones mucho tiempo por cuestiones de derechos de autor. Así que si te gusta alguna de ellas, te dejo el nombre para que vayas y la busques. Bien, les recomiendo usar audífonos. Korn es una de las bandas más grandes e innovadoras de su tiempo, siendo pionera en la combinación de elementos del heavy y el rap, consagraron el new metal y dominaron el inicio del nuevo milenio, siendo la voz de una generación que aún sigue al líder. La historia empieza en California. James Sheffer, mejor conocido como Monkey, nació el 6 de junio de 1970. Su apodo se debe a que puede abrir los dedos de sus pies como un mono. De familia clase mediera, creció en los suburbios de Bakersfield y comenzó su carrera en la música debido a un accidente con su bicicleta, que le cortó parte de un dedo. Así, el médico le recomendó hacer alguna actividad manual para recuperar la movilidad, y así escogió la guitarra. Durante su tiempo en la escuela, conoció a dos amigos que en el futuro formarían Korn con él. El primero fue Brian Welch, nacido el 19 de junio de 1970. Desde pequeño tuvo intereses en la música, pero no lo expresó hasta tiempo después, ya que era acosado en su escuela. A los 10 años se hizo gran fan de Ozzy Osbourne y decidió tocar la batería. Sin embargo, su padre lo convenció de tocar la guitarra para evitar tener que cargar una batería. Al paso de los años aprendió lo básico y tuvo varios empleos para poder comprar una nueva guitarra. Y como dato curioso, él fue quien le enseñó a Monkey a tocar la guitarra para recuperar la movilidad de su dedo. El apodo de Brian es Head porque según su cabeza es demasiado grande para su cuerpo. El segundo amigo fue Reginald Arbizu, mejor conocido como Fieldy, nacido el 2 de noviembre de 1969 en California. Es de ascendencia italo-mexicana y desde pequeño creció con la música, ya que su padre tocaba en una banda con el padre de Jonathan Davis, pero en ese momento los niños no se llevaban bien. A los 5 años, Reggie recibió su primer bajo como regalo de su padre, por lo que pasó gran parte de su infancia practicando. Su apodo surgió debido a los grandes cachetes que tenía, por lo que lo compararon con el gato Garfield y luego de unas modificaciones quedó como Fieldy. Monkey y Fieldy entablaron una buena amistad y ambos practicaban en sus instrumentos. Así, para 1989 decidieron formar el grupo LIPD junto al vocalista Richard Morrill. El nombre del grupo eran las siglas de Love and Peace, dude. El trío empezó tocando algunos covers, pero al notar la gran falta de un baterista pusieron un anuncio en el periódico. Así llegó David Silveria, nacido el 21 de septiembre de 1972 en San Leandro. Creció en Bakersfield y a los 9 años escuchó a Motley Crue y quedó fascinado con cómo tocaba Tommy Lee, por lo que empezó a practicar para dedicarse a la batería. Y para unirse a la banda tuvo que pedir permiso a sus padres, ya que en ese momento tenía 15 años. Para 1989, el IPD empezó a componer sus primeras canciones con la intención de grabar un demo para distribuirlo en las disqueras. Y para lograr esto más rápido, decidieron mudarse a Los Ángeles, siendo Monkey el único que se negó. Ya en Los Ángeles se toparon con Brian Welch, que para ese momento tocaba con otra banda. Ahí empezaron a formar una mejor amistad. Ya con su demo de cuatro canciones grabado, empezaron a dar conciertos en algunos bares locales y hasta consiguieron un manager, que logró conseguirles un nuevo estudio en Santa Mónica, cuando los echaron del primero por no pagar a tiempo. Para 1991 firmaron con Triple X Records y lanzaron Who's Longing Now, con 11 canciones que en el futuro inspirarían temas de Korn. Luego de la salida del disco, el vocalista Richard Morrill abandonó el grupo, por lo que la banda se disolvió y regresaron a Bakersfield. Para 1993, los muchachos estaban tomando en un club, cuando una banda local llamada Sex Art subió al escenario. Ahí quedaron impresionados por la actuación del vocalista, así que lo invitaron a formar parte de un nuevo proyecto. Jonathan Davis nació el 18 de enero de 1971. De ascendencia inglesa, escocesa y galesa, su padre tocó con Frank Zappa, por lo que siempre estuvo rodeado de música. Sin embargo, sus padres se divorciaron cuando él tenía tres años. Jonathan sufrió múltiples ataques de asma en su niñez, habiendo una ocasión que casi muere a los cinco años. Por ello, frecuentó hospitales gran parte del tiempo. Su paso por la escuela no fue muy grato, ya que varios compañeros lo molestaban por usar delineador de ojos y ropa holgada, esto por la música New Wave que escuchaba. 
También su madrastra lo maltrataba y su padre no hacía nada. A los 16 años, Jonathan trabajó como asistente forense, desarrollando estrés postraumático por ver tantos cadáveres. Todas estas experiencias inspiraron futuras canciones de Korn. En la secundaria formó un grupo pequeño con algunos amigos y ahí descubrió su gusto por cantar y escribir. Tiempo después conoció al guitarrista Ryan Shock, que lo invitó a su grupo Sex Art. Jonathan aceptó y permaneció dos años con la banda. Cuando lo invitaron al nuevo proyecto, Jonathan no aceptó, ya que ya estaba con Sex Art. Pero luego de ver a un psíquico que le aconsejó unirse a este nuevo proyecto, él aceptó hacer un ensayo, y desde el primer momento todo encajó. Así, abandonó su trabajo en la policía de Bakersfield y se mudó con sus nuevos compañeros. También se unió Brian Welch para completar la formación de cinco integrantes. El nombre surgió por la película Children of the Corn, pero con un cambio en la ortografía. Así, Jonathan en la voz... Head y Monkey en las guitarras, Fieldy en el bajo y David en la batería formaron el nuevo proyecto. Para 1993 la banda se trasladó a Huntington Beach, donde empezaron a dar conciertos en bares y locales pequeños, atrayendo más cantidad de gente por su propuesta con un sonido nuevo y fresco. Aquí fueron vistos por un ejecutivo de Immoral Records, que les ofreció grabar un demo para promocionarlo. Ellos aceptaron y junto al productor Ross Robinson grabaron Niedersmeyer Mine, que incluía cuatro canciones que después aparecerían en otros de sus discos. El demo tuvo una recepción moderada, sin embargo la gente seguía cada vez más al grupo, así Epic Records les ofreció un contrato. Ellos aceptaron y entraron al estudio para grabar su primer disco. Korn salió en 11 de octubre de 1994, producido por Ross Robinson en Epic. En la portada se ve una niña en un columpio, mientras la sombra revela a un hombre aproximándose con una especie de cuchillas en la mano. Además, la sombra de la niña parece que está colgada del nombre de la banda. Esto es obra de Stephen Stickler y Dante Arriola. Para la composición, el grupo trató temas históricos, sucesos de la infancia de Davis, abuso de drogas y experiencias vividas por los integrantes, además de incluir elementos como gaitas y guitarras de siete cuerdas para las canciones. Blind, Clone, Shoots and Leaders, Need to, Faggot, Helmet in the Bush, Predictable y Daddy son algunas de ellas. Como dato curioso, en la última canción hay una pista oculta en el minuto 9.32. llegó al puesto 72 de las listas y tiempo después alcanzó el oro por sus ventas, marcando el inicio del New Metal. Para promocionar mejor el álbum, la banda dio conciertos gratuitos junto a Biohazard y House of Pain, transportándose en un autobús defectuoso que les dio la disquera. También fueron teloneros de Megadeth y Fear Factory en gran parte de Estados Unidos y de Ozzy Osbourne y Metallica en Europa, alcanzando las 200 presentaciones en poco más de un año. Al término del tour, el grupo recibió varias nominaciones para los Grammys, alcanzando gran popularidad por innovar con su sonido y siendo influencia para bandas como Slipknot y Limp Bizkit. Además, su disco alcanzó doble platino por sus ventas. Así, el grupo regresó al estudio con un montón de ideas nuevas y con la motivación de su gran éxito hasta ahora. Life is Peachy salió el 15 de octubre de 1996, producido por Ross Robinson en Epic Records. En la portada se ve a un niño frente a un espejo y detrás de él una persona más grande. Esto es obra de Scott Leverage y el título del álbum surgió por una carpeta Peachy que tenía Fieldy. Para la composición, los cinco integrantes desarrollaron las ideas para formar un monstruo, además que no querían tardarse tanto, así el resultado fue un álbum bastante enojado. Temas como Twist, Lost, No Place to Hide, Good God, Kill You, Mr. Rogers y Adidas, que no es por la marca de ropa, sino un acrónimo para All Day I Dream About Sex, adornaron el disco.
El disco llegó a oro por sus ventas y al puesto 3 del Billboard. Además, sus tres sencillos escalaron las listas radiales y televisivas al punto de llegar a ser incluidos en la banda sonora de la película Sé lo que hicieron el verano pasado. Aunque no todo era perfecto. Muchos medios en ese momento criticaban al grupo, tachándolo de mala influencia para la juventud. Aún así empezaron su larga gira junto a diferentes grupos, primero con Incubus y The Urge, con los cuales lanzaron un mini EP. Luego en el Lollapalooza con Tool, Snoop Dogg y James Addiction, entre otros. Pero este tour tuvo que detenerse debido a una meningitis que sufrió Monkey. Así la gira duró de abril del 96 a julio del 97. Como dato curioso, la subdirectora de la secundaria Sealand, Gretchen Pleves, declaró un periódico en Michigan que la música de Korn era vulgar y obscena, después de darle una sanción a un alumno por usar una playera de la banda. Así, en respuesta, la banda regaló cientos de playeras fuera de la escuela y amenazó con demandar si esta injusticia se repetía. O bueno, eso es lo que dice la leyenda. Para la composición de su siguiente disco, la banda decidió hacer un programa semanal por internet llamado Corn TV, donde mostraron todo el proceso de creación de su nuevo disco, además de llevar invitados especiales y dinámicas para los fans. Esto llevó a la banda a ser una de las primeras en usar el internet de esta manera. Follow the Leader salió el 18 de agosto de 1998, producido por Steve Thompson y Toby Wright en Epic. En la portada se ve a unos niños jugando al avioncito en un acantilado. Esto es obra de Todd McFarlane y Greg Capullo, grandes dibujantes y creadores de cómics. Para la composición el grupo decidió usar más elementos del hip hop y el rap metal, por lo que invitaron a algunos vocalistas como Ice Cube y Fred Durst, además de entrar más en el heavy y el death metal. Y para la grabación los integrantes declararon que la pasaron muy bien, el alcohol, las drogas y las mujeres no se acababan. Temas como Freak on the Leash, All in the Family, It's On, My Gift to You, Pretty y Got the Life son algunas de ellos. Y como dato curioso, el disco empieza con un minuto de silencio dividido en 12 pistas, esto en honor a un fan que falleció, al cual también dedicaron la canción Justin. El disco fue un completo éxito, llegando al número uno del Billboard y permaneciendo ahí semanas, además de obtener discos de platino en diferentes países, y con el tema Freak on a Leash, ganaron un Grammy por Mejor Video Musical. El tour que planearon era enorme, ya que no solo serían ellos, también estaría Limp Bizkit, Ice Cube, Incubus, Orgy y Rammstein, bautizando la gira como Family Values Tour, durando de septiembre a octubre del 98 y quedando inmortalizado en un CD y DVD bajo el mismo nombre, y es sin duda una rareza que todo fan debe ver. Luego de esto, la banda recibiría el nuevo milenio, sacaron otros grandes discos y se alzarían como el estandarte de una generación. Pero eso, eso lo veremos en la siguiente parte de esta historia. Y bueno banda, hasta aquí queda la primera parte de la historia de Korn, espero que les haya gustado. Como les comentaba, no soy un experto, así que si me faltó algún dato, por favor coméntalo en la parte de aquí abajo. Si te gustó este video, por favor, ayúdame compartiéndolo y suscríbete a este canal, eso me hace mucho el paro. Al final les dejo más historias para que puedan darse un rol por el canal y nos estamos viendo entonces la próxima semana con una nueva historia. Cámara gente, cuídense. Abur.